ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് പ്രത്യേക ബിസിനസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ നിയമങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ എന്ന് വിളിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് പ്രത്യേക ലിബറൽ എക്കോണമിക്കൽ നിയമങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ എന്ന് വിളിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്പം കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിനകത്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് വസ്തുക്കളുടെ മേൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെയിൽ ടാക്സ് സർവീസ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി ഇൻകം ടാക്സ് തുടങ്ങിയ പലതരത്തിലുള്ള ടാക്സുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രദേശമാണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കയറ്റുമതി എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് കൂട്ടുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൻ്റെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണെങ്കിലും ടാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഫോറിൻ ടെറിറ്ററിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമെടുക്കുക തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ ഈ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സാധനമുണ്ടാക്കി ആ സാധനം നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിറ്റ വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ ഗവൺമെൻറ് ജി എസ് ടി എടുക്കാറില്ല എന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സാധനം തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സപ്ലൈയെ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആയി ഗവൺമെൻറ് കണക്കാക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഐ ജി എസ് ടി ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് താരിഫ് ഏരിയയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് താരിഫ് ഏരിയ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ അല്ലാത്ത സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് താരിഫ് ഏരിയ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് താരിഫ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ മേൽ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് ഈടാക്കില്ല പക്ഷേ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പത് പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോ സോണിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വസ്തു ഡൊമസ്റ്റിക് താരിഫ് ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സപ്ലൈയെ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോർട്ടായി കണക്കാക്കുകയും അതിൻ്റെ മേൽ കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി അടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തു പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുമായി ബന്ധിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമിഴ്നാടാണ് ഇനി സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൻ്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസിംഗ് സോണ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ
ഇനി ഈ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിന്റെ റൂൾസ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നും അത് എങ് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയൊക്കെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ ആക്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന നിയമം ഇനി ഈ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ അഡീഷണൽ എക്കോണമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കയറ്റുമതി കൂട്ടുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോർ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി കൂട്ടുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം റൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ആ സോണിനകത്ത് പല യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ആ യൂണിറ്റുകളിൽ ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ അതായത് ആ യൂണിറ്റുകളിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബിസിനസ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഈ ഒരു നിയമത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇത്തരം സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ യൂണിറ്റുകളിൽ ബിസിനസ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ ഒരു നിയമത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമായാലും ഈ ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ ഒരു നിയമത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയറുകളാണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിനകത്തുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൽ പല ബിസിനസ് ക്ലാസ്സുകൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല മിനിമം ലാൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റുകളെ പറ്റിയും ഈ ഒരു നിയമത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിനകത്ത് ബിസിനസ് നടത്താൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് അപ്രൂവൽ നേടുക എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോ പ്രോസസ്സിലൂടെ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൻ്റെ അപ്രൂവൽ നടത്തുന്നത് പത്തൊൻപത് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റർ മിനിസ്ട്രിയൽ സെക്സ് സെക്ഷൽ ബോർഡ് ഓഫ് അപ്രൂവ് അപ്രൂവലാണ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോ പ്രോസസ്സിലൂടെ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അപ്രൂവൽ നടത്തുന്നത് പത്തൊൻപത് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഇൻ്റർ മിനിസ്ട്രിയൽ ബോർഡ് ഓഫ് അപ്രൂവൽ ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് അപ്രൂവൽ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ ബോർഡിനകത്ത് ഏകദേശം പത്തൊൻപത് മെമ്പർമാരുണ്ട് ഈ മെമ്പർമാരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ബിസിനസ് നേതാക്കന്മാരും കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രൊപ്പോസലുകളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അവർക്ക് അപ്രൂവൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് അപ്രൂവലിലെ മെമ്പർമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി ഇനി ഈ ബോ ഈ ബോർഡ് ഓഫ് അപ്രൂവലിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് അപ്രൂവലിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ആരൊക്കെയാണ് മറ്റ് അംഗങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്കോണമിക് അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മിനിസ്ട്രി
പ്രപ്പോസലിനെ സ്ക്രൂട്ടണി ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്ക്രൂട്ടണി ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനം ബോർഡ് ഓഫ് അപ്രൂവൽ ഈ ഒരു പ്രപ്പോസലിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിനകത്തുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റിൽ ബിസിനസ് നടത്തുവാൻ ഈ ഈ ഒരു ഡെവലപ്പറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ അനുവദിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളെ ശക്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ്സുകൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വസ്തുവിന് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അടയ്ക്കേണ്ട ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പകുതി മാത്രം നമ്മൾ അടച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അതായത് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ മാറ്റ് ഈടാക്കുന്നില്ല എന്താണ് മാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം അൾട്ടർനേറ്റ് ടാക്സ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് മിനിമം അൾട്ടർനേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കമ്പനികൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എല്ലാ ഫോറിൻ കമ്പനികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഗവൺമെൻറ് ഈടാക്കാറുണ്ട് ആ ഈടാക്കുന്ന ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിനകത്ത് മാറ്റും ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ ടാക്സ് സർവീസ് ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ ടാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ജി എസ് ടി തുടങ്ങിയ പലതരത്തിലുള്ള ടാക്സുകളും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിലേക്കുള്ള സപ്ലൈകൾക്ക് ആവശ്യ അത്തരത്തിലുള്ള സപ്ലൈകളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഈടാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായാലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമായാലും അപ്രൂവൽ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് സംവിധാനമാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വസ്തു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക ലൈസൻസ് ഒന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെറ്റർ പോലെയുള്ള ചില മേഖലകളിൽ ഗവൺമെൻറ് നൂറ് ശതമാനം ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായാലും എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഡോക്യുമെൻറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിനകത്ത് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച് സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ ലാഭത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് ബാലൻസിങ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുകളും റെഡി ടു യൂസ് സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്ഡ് പ്ലോട്ടൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശാഖപട്ടണം എക്കോ സോണ് ഫാട്ട സോണ് കാൺല സോണ് മുംബൈ സോണ് കൊച്ചിൻ സോണ് മുദ്ര സോണ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കണക്കുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുണ്ട് അതിൽ തന്നെ അറുപത്തിനാല് ശതമാനം സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുകളും വരുന്നത് ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് കർണാടക തെലുങ്കാന മഹാരാഷ്ട്ര പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൻ്റെ പുതിയ പേര് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് സർവീസ് ഹബ്ബ് എന്നാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത്
ഇനി ഗവൺമെന്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുതിയ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിന്റെ പേര് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹബ്ബ് എന്നാക്കി മാറ്റിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോക വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റൂള് പ്രകാരം ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കയറ്റുമതിയിൽ നേരിട്ട് സബ്സിഡി നൽകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന് എതിരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റൂളുകൾക്ക് എതിരാണ് എന്ന് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു പുതിയ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി ഇനി ഈ ഒരു ബില്ലിനകത്ത് അതായത് ദേശ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബില്ലിനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബില്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബില്ലിനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാനുഫാക്ചറിങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹബ്ബുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മൊത്തം നെറ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിറ്റീവ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഇതുവഴി ഡൊമസ്റ്റിക് ഏരിയയിൽ എളുപ്പത്തിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റൂളുകൾക്ക് എതിരല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ വിൻഡോ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹബ്ബുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്രൂവലുകൾ നേടേണ്ടത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹബ്ബിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹബ്ബിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾക്കും റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മേലും ടാക്സ് ഈടാക്കും എന്നാൽ ഈ ഒരു ഹബ്ബിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മേല് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് ഈടാക്കാറില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടുകളുടെ മേലും റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മേലും ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് ഈടാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സോറി തെറ്റിപ്പോയി സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോൺ സോണുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടുകളുടെ മേലും സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടിൻ്റെ മേലും റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മേലും ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് ഈടാക്കാറില്ല എന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് ഈടാക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹബ്ബുകളിലും ഫോറക്സ് പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഇല്ല എന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹബ്ബുകളിൽ നടക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ട് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ വാർ ഹൗസിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് നിലവിൽ വരണമെന്നും ഈ ഒരു നിയമത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബില്ലിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഇക്വലൈസേഷൻ ലേവി ഈടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നും ഈ ഒരു ബില്ലിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇക്വലൈസേഷൻ ബിൽ ലേവി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശ ഇ കൊമേഴ്സ് കമ്പനികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തുന്ന ഒരു നികുതിയാണ് ഇക്വലൈസേഷൻ ലേവി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ മേൽ ഗവൺമെൻറ് ഈടാക്കുന്ന നികുതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലൈസേഷൻ ലേവി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വലൈസേഷൻ ലേവിയും ഈ ഒരു ഹബ്ബുകളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഈ ഒരു പുതിയ ബില്ലിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക്കൽ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്മാൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോ പോർഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്മാൾ സ്കെയി
ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള സ്മാൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ സ്മാൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്മാൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ടേംസ് ആണ് സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസും എന്താണ് സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് തൊഴിലാളികളെ എടുത്തതിന് എടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്മാൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് കുറച്ച് തൊഴിലാളികളെയൊക്കെ നമ്മൾ കൂലിക്ക് വിളിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് കുറച്ച് സാധനം ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ആ സാധനം കൊണ്ട് വിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്മാൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്താണ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്മാൾ സെക്ടറിനെ സ്മാൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറുകളെയാണ് നമ്മൾ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ സ്മാൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് പ്രകാരം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്മാൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്മാൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസ് അതായത് സർവീസുകൾ റെൻഡറിങ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറുകളെയാണ് നമ്മൾ സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസുകൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എം എസ് എം ഇകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എം എസ് എം ഇകളെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് എം എസ് എം ഇകളെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ എൻ്റർപ്രൈസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായത്തിൻ്റെ മെഷീനറി പ്ലാൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ സാധന രംഗമ വസ്തുക്കളെല്ലാം കൂടെ ഒരു കോടിയിൽ താഴെ താഴെ വില വരികയും അതിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ അഞ്ച് കോടിയിൽ അഞ്ച് കോടിയുടെ താഴെ ആവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എൻ്റർപ്രൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് സ്മാൾ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കോടി രൂപയിൽ മാത്രം താഴെ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അൻപത് അതുപോലെ തന്നെ അൻപത് കോടിക്ക് താഴെ മാത്രം ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്മാൾ എൻ്റർപ്രൈസുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ അൻപത് കോടിക്ക് താഴെ ആവുകയും താഴെ മാത്രം മൂല്യം വരികയും അതിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിക്ക് താഴെ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള കമ്പനികളെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസുകൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് പലതരത്തിലുള്ള മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മെഷേഴ്സിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ മെഷേഴ്സ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള മെഷേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഈ തരത്തിലുള്ള സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ മെഷേഴ
ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മെഷേഴ്സിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ റീഫിനാൻസ് റീഹാബിറ്റേഷൻ അസിസ്റ്റൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫണ്ടാണ് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫണ്ടാണ് നാഷണൽ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് നാഷണൽ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ടൈപ്പിൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഇക്വിറ്റി ടൈപ്പിലുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഫണ്ടാണ് നാഷണൽ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ മെഷേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ മെഷേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെയുള്ള സ്മാൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറുകളെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്മാൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റാ മെറ്റീരിയൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം മെറ്റീരിയലുടെ മേൽ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഗവൺമെൻറ് ചുമത്താറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് പ്രൈസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടെക് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മേഖലയെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുക മാനേജ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുക മാർക്കറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ് കാർട്ട് കാർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൗൺസിൽ ഫോർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൂറൽ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ടാണ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം ഇത് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന ഫണ്ടാണെന്ന് കൂടി 